Und hier geht schon langsam die Sonne auf. Also noch ist sie nicht über dem Berg, aber oben ist sie schon zu sehen. Und da geht es heute rauf auf die Straße de la Sieta. Ich hoffe, das Wetter hält noch durch. Es soll ein bisschen wechselhaft werden am Nachmittag und auch Gewitter geben. Aber es ist eine absolute Highlightstrecke. Freuen wir uns schon lange Zeit drauf. Und damit würde ich sagen, den Rest seht ihr dann während der Tour. Wieder viel Spaß beim Zuschauen. So sieht das Höhenprofil aus, das ist echt irre, beziehungsweise der Streckenverlauf. Ein wildes Gezacke mit Serpentin. Der Weg rauf hier ist wunderschön. Wir fahren durch so einen richtig dichten Wald, Laubwald durch, ganz viele Esskastanien. Vorher waren Obstbäume, aber jetzt fängt es an zu regnen. Und äh, jetzt haben wir uns gerade nochmal untergestellt. Selbst mit Regen ist der Anstieg wirklich ein Traum hier auf der Nordseite. Wir sind absolut gespannt, wie es weitergeht und hoffen, dass wir mit passablem Wetter oben ankommen. Ja, so war es nicht gedacht. Jetzt stehen wir unter dem Baum, es pisst ganz schön runter. Eigentlich sollte es am Vormittag sonnig sein. Ja, der Wetterbericht liegt daneben. Es sollte ja die Sonne scheinen heute Vormittag, aber da war wirklich nicht was zu sehen von. Stattdessen hat es sich langsam eingeregnet. Aber was ich euch jetzt zeigen kann, tara, da vorne bei dem Schild endet jetzt endgültig der Asphalt. Also auch wenn es nicht so prickelnd aussieht, aber die Auffahrt ist toll. Deswegen kann ich immer noch grinsen, wo es eigentlich kalt ist und äh, ja, jetzt doch wieder richtig anfängt zu regnen. Aber es macht Spaß, es ist wenig los und die landschaftlich ein absoluter Traum. Man fährt die ganze Zeit durch den Wald, man hat gar nicht so das Gefühl, dass man so in der Höhe ist. Wirklich von der Stimmung her wunder, wunderschön. Und es geht weiter bergauf. Die Laune steigt. <lacht> Und sobald der Regen jetzt nachgelassen hat, macht es doch gleich wieder mehr Spaß. Bisher waren ich nur Mountainbiker unterwegs. Drei oder vier Rennradfahrer, die es ja auch hoch geschafft haben. Aber denkt nicht schlecht, ist doch ganz schön holprig teilweise. Mit dem Rennrad wollte ich es nicht fahren. Und die Vegetation ändert sich auch. Es kommen zunehmend Lärchen. Der Gipfel kommt näher, aber das Wetter ist wirklich eklig. Hat noch so um die 9 Grad und es regnet und windet. Wirklich saukalt. Gestern hat man 29 Grad, also die Temperaturdifferenzen echt extrem. Da unten am Waldrand, so in der Bildmitte, ungefähr hier. Da ist ein Zeltplatz auf 19 Meter, aber ich glaube, den lassen wir heute aus. Das ist echt sehr zugig. Und da hinten schaut es so richtig dunkel aus in den Bergen, weiter hinten. Und die eigentliche Regenfront soll erst kommen. Und jetzt? Was für eine tolle Landschaft. Anders als geplant fahren wir jetzt auf der anderen Seite des Passes runter nach Finestrelle. Da unten irgendwo direkt in der Bildmitte im Tal. So, einen wunderschönen guten Morgen. Da etwas unterhalb, wo die Häuser so im Tal rauskommen, da haben wir übernachtet. Da war der Zeltplatz und jetzt geht es hier durchs Grüne. Super schön. Heute ist Tag Nummer 15. Wir sind doch etwas anders gefahren gestern als gedacht. Wir sind jetzt von der Straße de la Sieta runtergefahren nach Finestrelle, weil das Wetter sehr unsicher war. Das ist jetzt doch besser als erwartet. Der Wetterbericht hat sich getäuscht, zum Glück. Es war eine richtig Gewitter angesagt, aber kam nicht. 
Stattdessen ist jetzt Sonnenschein, also wirklich perfekt. Aber dafür müssen wir jetzt hier durch dieses Tal hochfahren, was nicht geplant war und das dichte Verkehr. Hier können wir zum Glück gerade so einen Tunnel umfahren. Der ist rechts neben mir in den Felsen. Und wir fahren wohl auf dieser ehemaligen Straße, die gesperrt ist. Das Tal ist wunderschön. Die Nacht war auch gut. Es war dann trocken, hat nicht mehr geregnet. Aber es war richtig frisch, die erste kalte Nacht. Wir haben die Schlafsäcke gebraucht. Und heute Morgen sogar die warmen Jacken. Ja, der schöne Abschnitt endet. Wir müssen zurück auf diese Hauptstraße. Das sieht eng aus. Ja, den Tunnel haben wir uns gespart. Und jetzt muss man da wieder die Fahrräder darüber buchten. Irgendwie geht's schon. Ich schalte jetzt die Kamera aus, weil sonst wird es zu gefährlich. So, ich hoffe, man kann es hören mit dem Wind. Irgendwo ganz dahinter um die Ecke rum im Tal warmer. Und hier oben, da geht die Straße wieder sehr tight lang. Jetzt sind wir froh, dass wir es nicht gefahren sind, weil es windet schon hier unten ganz ordentlich. Und es ist frisch, also da oben wird es richtig kalt sein. Da ist der Zellplatz. Naja, mal schauen, wie es ist. Schaut nicht so prickelnd aus, aber für eine Nacht wird es gehen. Sestria ist dann hier oben. Tja, mit dem Zeltplatz war es nichts. Wir sind da gerade dran vorbeigefahren. Die meinten komplett, komplett. Aber ich glaube, die wollten uns einfach bloß nicht. Da war nämlich noch genügend freie Wiese. Aber gut, jetzt sind wir in Sestria. Und wenn man nicht wüsste, dass es das hier auf 2000 Meter liegt, könnte man glatt denken, man sei in irgendeiner Stadt. Man sieht allerdings im Hintergrund so einige Berge. Und an der Kühle merkt man doch, dass man hier weit oben ist in den Bergen. Also wir sind gerade noch beim Einkaufen, packen dann wieder unsere Sachen zusammen und dann geht es weiter. Etwas ungeplant, wir wollten heute eine kürzere Etappe fahren, aber jetzt fahren wir erstmal ein Stück runter ins nächste Tal. Hoffen, dass wir da was finden, wenn nicht, dann heißt es einfach nochmal den nächsten Pass ein Stück hoch. Irgendwo finden wir schon was, lassen wir uns überraschen. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht in Sestrier. Aber sind wir einfach einen Pass weitergefahren. Hat man überhaupt nicht auf dem Schirm oder auch nicht geplant, dass wir es das heute machen. So eine Mammut-Etappe. Aber hat funktioniert. Die Sonne geht auch bald unter hinterm Berg. Und wir stehen hier neben einem Refugio. Haben da gefragt, haben gesagt, ja, wir essen auch mit zu Abend, ob wir hier vielleicht zelten dürfen. Und tatsächlich, sie haben gesagt, ja. Und wir dürfen nachher sogar da noch duschen. Also super. Genießen wir das, essen wir noch mal lecker unseren Proviant, den wir dabei haben und danach auf der Hütte im Warmen. Weil jetzt, wird's, jetzt geht die Sonne weg und prompt wird es kalt. Also ganz schön frisch, wir sind hier auf 2000 Meter. Das wird spannend. Damit sehen wir uns morgen wieder. Na, so kann der Tag anfangen. Traumhaft schön. Jetzt haben uns gerade ein paar Italiener gesagt, dass hier im Winter auch wunderschön ist zum Schneeschuhwandern. Das glauben wir, aber jetzt ist es uns doch im Sommer lieber. Wir sind gerade in Lillaus, Mini-Ortschaft, am Anstieg zum Col d'Isoire auf ungefähr 1800 Meter und es ist echt hart. Wir haben wahnsinns Gegenwind. Hier geht es gerade im Windschatten, aber es bläst ohne Ende. Der Wetterbericht sagt, in den Kammlagen im Mittel zwischen 30 und 50 km aus Südwest, also genau in unsere Richtung. Also der starke Gegenwind hat etwas nachgelassen. Man hört schon den Wind etwas oberhalb rauschen, aber ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Es ist wie so ein halber Talkessel hier und das schirmt etwas den starken Westwind ab. Wir haben es geschafft. 
da drüben ist die Passhöhe. Und jetzt schauen wir uns mal runterkommen, ist nämlich richtig schön kalt. Der Blick zurück nach Pierre Gross. Da unten links ist der Zeltplatz, so ein bisschen im Tal. War ganz gemütlich, weniger kalt als befürchtet. Die Nacht davor war wirklich sehr kalt. Diesmal ging es, aber es war bedeckt und man sieht schon den Himmel. Es zieht so rum, vorher hat es leicht geregnet. Und wir fahren jetzt hier bergauf Richtung Col Daniel. Und da hinten sieht es recht dunkel aus und es soll auch noch regnen. Alles hoffen wir, kommen wir gut rüber. Wir sind gerade etwas über 1900 Meter. Und auf 2,7 müssen wir hoch, also ganz ordentlich noch. Hoffen, dass es nicht zu kalt wird, dass wir halbwegs trocken rüberkommen. Wir sind jetzt auf 2350 Meter. Der Wind pfeift ganz ordentlich. Auch wenn wir jetzt kurz bekleidet sind, ist es echt kalt. Die Gegensätze zwischen Frieren und Schwitzen sind immer, liegt immer ganz nah beieinander. Gerade wieder richtig kalt. Der letzte Kilometer. Zum Glück ist ein bisschen Windschatten, aber es zieht zu. Sieht nicht gut aus da oben. Wir sind zwar noch nicht ganz oben, aber wir machen uns bereit für die Abfahrt. Super, wir haben es wirklich geschafft. Da vorne ist das Schild hinter dem Radler. Steht offiziell. Col Daniel. Und wir ziehen uns jetzt um, noch ein bisschen wärmer an, alles was geht, und dann rauschen wir runter. Es regnet, wie man unschwer erkennt. Wir sind in San Pere angekommen, auf dem Zeltplatz hier. In dem Waschhaus da vorne gibt es sogar eine Waschmaschine und einen Trockner. Perfekt, das werden wir nutzen. Wir werden nämlich morgen einen Ruhetag einlegen. Das Wetter soll morgen richtig schlecht sein mit viel Regen, also richtig Regen. In dem Sinne, bis übermorgen. Das war schon wieder. Teil 4 ist vorbei, aber schon in Kürze geht es weiter. Rauf auf den Colle di San Pere und die Gardetta Hochebene mit atemberaubenden Ausblicken. Also abonniert unseren Kanal, gebt dem Video ein Like und seid auch beim nächsten Mal wieder hier dabei. Bis dann. Servus.